హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను శిరీషాని వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిరీస్ మెడి కిచెన్ ఈరోజు మనం స్ట్రీట్ స్టైల్లో అంటే బండ్ల పైన సినిమా థియేటర్స్లో అమ్ముతుంటారు చూడండి ఉల్లి సమోసా దాన్ని గోధుమ పిండితో ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ఈ సమోసాకి ఫస్ట్ పైన షీట్ చేసుకోవడానికి ఒక బౌల్లో ఒక కప్పు గోధుమ పిండిని తీసుకోండి రుచికి సరిపడా ఉప్పు అంటే నేను అర టీ స్పూన్ వేశానండి రెండు టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసుకొని అన్నీ బాగా కలపండి ఇలా ప్రెస్ చేస్తూ కలిపితే ఆయిల్ బాగా గోధుమ పిండి కలుస్తుందండి చేతితో ఒత్తితే ఇలా షేప్ రావాలి అప్పుడు మనం వేసిన ఆయిల్ సరిపోయిందని ఇలా వేస్తే సమోసా బాగా క్రిస్పీగా వస్తాయండి ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం నీళ్లు పోసుకుంటూ చపాతి పిండిలాగా స్మూత్గా సాఫ్ట్గా పిండి ముద్దను రెడీ చేసుకోవాలండి ఇలా రెడీ చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం తడిగా ఉండ క్లాత్తో క్లోజ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి డ్రై కాకుండా ఉంటుంది అరగంట పక్కన పెట్టుకుందాం అరగంట తర్వాత ఓపెన్ చేసి ఒకసారి బాగా కలపండి కొంచెం పిండి ముద్దను తీసుకొని మిగతా పిండిని క్లోజ్ చేసి పక్కన పెట్టండి ఎండిపోకుండా ఉంటుంది గోధుమ పిండిని వేసి వీలైనంత వరకు పలుచగా చేసుకోండి ఎంతవరకు పలుచగా చేసుకోగలుగుతారు అంత పలుచగా చేసుకుంటే సమోసాలు బాగా క్రిస్పీగా వస్తాయండి ఇలా చేసిన తర్వాత నాలుగు సైడ్లు కట్ చేసి ఆ పీసెస్ని ఇలా ముద్దలాగా చేసి మిగతా పిండిలో కలపండి ఇలానే ఇంకొకటి చేసి చూపిస్తాను మనం ముందర చేసుకున్న షీట్ పెట్టుకొని అదే మెజర్మెంట్స్తో కట్ చేసుకోవచ్చండి ఇలా ఒక కప్పు గోధుమ పిండికి నాలుగు షీట్లు వచ్చాయండి వీటిని ప్యాన్ పైన ఒక్కొక్క సైడ్ పది సెకండ్లు వెయిట్ చేసుకోవాలి పది సెకండ్లు ఫ్రై చేస్తే చాలండి ఎక్కువసేపు వద్దు ఇప్పుడు మనకు నాలుగు రెడీ అయిపోయాయి దీన్ని ఇప్పుడు రెక్టాంగులర్ షేప్లో కట్ చేసుకుందామండి మూడుగా కట్ చేస్తే చిన్న సైజ్ వస్తాయి రెండుగా కట్ చేస్తే పెద్దగా వస్తాయండి ఒకటి కట్ చేసిన షీటు మిగతా వాటి మీద పెట్టి కట్ చేసామంటే అన్నీ ఈక్వల్గా వస్తాయన్నమాట మనకు సమస్య షీట్స్ రెడీ అయిపోయాయండి ఇవి ఎక్కువ చేసి పెట్టుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు యూస్ చేసుకోవచ్చు స్టఫింగ్ రెడీ చేసుకోవడానికి ఒక బౌల్లో మూడు మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయలని పొడుగ్గా కట్ చేసి వేసుకోండి రెండు టేబుల్ స్పూన్ అటుకులు వేసుకుంటే అవి ఉల్లిపాయల నుంచి వచ్చిన తడినంత పిలుచుకుంటాయండి సగం క్యారెట్ని తురిమి వేసుకోవాలి పావు టీ స్పూన్ పసుపు ముప్పావు టీ స్పూన్ మిరప్పొడి ముప్పావు టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా పొడి పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోండి నేను ముప్పావు టీ స్పూన్ వేశానండి ఒక టేబుల్ స్పూన్ కట్ చేసిన కొత్తిమీర వేసి అన్నీ బాగా కలిపితే మనకు స్టఫింగ్ రెడీ అయిపోతుంది ఒక బౌల్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ గోధుమ పిండిలో కొంచెం వాటర్ పోసుకొని తిక్కుగా ఇలా పేస్ట్ లాగా చేసి పెట్టుకోండి సమోసాలు చేసేటప్పుడు షీట్స్ని అంటించుకోవడానికండి ఒక షీట్ తీసుకొని కరెక్ట్గా సగంలో గోధుమ పిండి పేస్ట్ని పూసుకోండి ఇలా మడిచి కొంచెం ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఈ ఎడ్జ్లో పేస్ట్ని పుసుకోండి ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా ఆ ట్రయాంగిల్ తీసి దీనిపైన పెట్టి అంటించాలి ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తే పాకెట్ లాగా వచ్చింది చూడండి దీనిలో స్టఫింగ్ పెట్టుకొని ఇలా ప్రెస్ చేసి అన్ని బార్డర్స్లో పేస్ట్ని పుసుకోండి ఇలా ప్రెస్ చేస్తూ అంటించుకోవాలి ఇలా ప్రెస్ చేస్తూ అంటించుకుంటే షేప్ బాగా వస్తుంది మనం ఫ్రై చేసేటప్పుడు ఓపెన్ కాకుండా ఉంటాయండి ఎక్కడ ఓపెన్ అయి ఉండాయో అక్కడంతా పేస్ట్ పూసి క్లోజ్ చేసుకోండి మనకు ఒక పెద్ద సమోసా రెడీ అయిపోయిందండి ఇలాగే చిన్న సమోసా కూడా చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు మనకు ఆరు పెద్దవి మూడు చిన్నవి వచ్చాయండి ఒక కప్పు గోధుమ పిండికి వీటిని ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఆయిల్ని వేడి చేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని సమోసాలు వేసుకోవాలి రెండు సైడ్లో తిప్పుతూ సమోసాలు క్రిస్పీగా లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసి టిష్యూ పేపర్ పైన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు చిన్నవి మూడు ఫ్రై చేసుకుందామండి మనకు క్రిస్పీ ఆనియన్ సమోసాలు రెడీగా ఉన్నాయండి మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి అలా వచ్చే మీ ఫీడ్బ్యాక్ని కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచిం